യാത്രാനുഭവങ്ങളുടെ ഡയറി വീണ്ടും തുറക്കുകയാണ് സഞ്ചാരം നീളും തോറും അനുഭവങ്ങളും കൂടിക്കൂടി വരും ഓരോ ദിവസവും പുതിയതായ അനുഭവങ്ങൾ ശ്രീ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ യാത്രാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടതും അനുഭവിച്ചതും അറിഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വാഗതം ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ട പലരും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ജോർജിയയിലെ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അതായത് വലിയ അടുത്ത കളിത്തും അവിടെ ഷോട്ട എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഡ്രൈവറെ പരിചയപ്പെടുകയും വളരെ വ്യത്യസ്തനായ മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും കാലം പരിചയപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ആളാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകളിൽ പറയാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരുടെ കൗതുകം വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ആരായിരുന്നു ഷോട്ട അയാളെ എങ്ങനെയാണ് അയാളെ കണ്ടുകിട്ടിയത് ഷോട്ട ഒരു വിചിത്ര കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് വിചിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അങ്ങനെ ഒരാളെ സാധാരണഗതിയിൽ സഞ്ചാരത്തിന് നല്ല ഒരു പരിപാടിക്കും ഡ്രൈവറായിട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ശരി ഈ ഷോട്ടയെ അല്ല ശരിക്കും ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടതാദ്യം മൽഖാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂർ കമ്പനിയുടെ ഉടമയാണ് ഞാൻ ജോർജിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടത് കുറെ കാലമായിട്ട് ജോർജിയിൽ പോകണം എന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജോർജിയയുടെ വിസ എങ്ങനെ കിട്ടും അതിനുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ത് എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇടയ്ക്ക് വന്നു ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ട്രാവൽ ഞാൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകൾ ചിലരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഓൺ അറൈവൽ അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഉടനെ വിസ കിട്ടും വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് വിസ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ അവർ തടസ്സം ഉന്നയിച്ചേക്കാം പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അമേരിക്കൻ വിസ ആക്റ്റീവായ അമേരിക്കൻ വിസയുള്ളവർക്ക് അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ജോർജിയൻ വിസ അടിച്ചു തരും അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഫീസ് കൊടുത്താൽ മതി ഓ അപ്പോൾ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഏതായാലും ഇനി ജോർജിയയ്ക്ക് തന്നെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഈ ഏഷ്യയുടെയും യൂറോപ്പിൻ്റെയും സംഗമ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ജോർജിയ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലമുണ്ട് എന്നാൽ ഏഷ്യൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വിചിത്രമായ ജീവിതം പുലർത്തുന്ന ഒരു രാജ്യം അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാർ പോയിട്ടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമായ അതെ നമ്മളുടെ സഞ്ചാരികളൊന്നും തന്നെ അധികം ജോർജിയയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് കഥകളൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ജോർജിയയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് അത് ദീർഘകാലം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അതിലെ ഒരു അംഗ പ്രദേശമായിരുന്നു ഈ ജോർജിയ ഇതിനും പുറമെ മലയാളികൾക്ക് കൗതുകം ഉണ്ടാകാവുന്നത് താല്പര്യം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു കാര്യം ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ എന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തലവൻ ദീർഘകാലം അവരുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നയാൾ അദ്ദേഹം ജോർജിയക്കാരനാണ് ജോർജിയയിലെ ഗോറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ ജോർജിയയിലെ ഈ ഗോറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അവിടെ സ്റ്റാലിൻ്റെ വീടുൾപ്പെടെയുള്ള കാഴ്ചകളും ഒക്കെ മലയാളികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൗതുകവും താല്പര്യവും ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇത്തവണ ജോർജിയ തന്നെ എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത് അപ്പം എങ്ങനെ ജോർജിയയിലെ യാത്രകൾ നടത്താം കാരണം ജോർജിയ ഒരു പരിചയവുമില്ല അവിടുത്തെ ഭാഷ വിചിത്രമാണ് ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി ജോർജിയ ഒരുങ്ങിയത് തന്നെ അടുത്ത കാലത്താണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടിയ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നല്ലോ തന്നെയുമല്ല അവിടെ ടൂറിസം അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അധികം ആളുകളൊന്നും അന്ന് യാത്ര നടത്തി അനുഭവങ്ങൾ എഴുതിയതായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെ നമുക്ക് ജോർജിയെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന അന്വേഷണം നടത്തിയത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ടിബിലിസിയാണ് ഇവരുടെ തലസ്ഥാനം എന്നറിയാം ടിബിലിസിയിൽ തന്നെയാണ് ചെന്നിറങ്ങേണ്ടത് കാരണം ഫ്ലൈ ദുബായ് എന്ന് പറയുന്ന എമിറേറ്റ് ദുബായിയുടെ ഒരു വിമാനക്കമ്പനി ടിബിലിസിയിലേക്ക് പറക്കുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ പല ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗതാഗത ഉപാധി എന്നാൽ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടിബിലിസി ചെറിയൊരു പട്ടണമാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അല്ലേ ഒന്നര ദിവസം കൊണ്ട് കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ചിത്രീകരിച്ച് തീരുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ശരി അപ്പോൾ ആ യാത്ര നമുക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകണമെങ്കിൽ ഈ ടിബിലിസിക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള ഗ
ദിവസത്തിൽ ഒരു ട്രെയിനോ ഒക്കെ ഓടുന്ന ഒരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനവും ചെറിയ മിനി ബസ്സുകൾ ഓടുന്നു ഒരു അകലെയുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് രാവിലെ ഒരു ബസ് പോയാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അടുത്ത ബസ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് ഒക്കെയുള്ള കണക്ക് അതൊന്നും നമുക്ക് യാത്രയ്ക്ക് പര്യാപ്തമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കാർ കിട്ടിയേ പറ്റും അതൊരു ഒരു നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ടാക് കാർ ഡ്രൈവറെ കിട്ടണം അങ്ങനെ സെർച്ച് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസർ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ ഒരു സ്ത്രീ ജോർജിയൻ യാത്രയുടെ വിവരണങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവർ യാത്ര ചെയ്തതും അവിടുത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ അതിൽ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ എനിക്ക് ആ രാജ്യത്തെ കാഴ്ചകളെക്കാൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് തിരിച്ചു പോരാൻ എയർപോർട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ വിമാനം ക്യാൻസലായി പിറ്റേന്ന് പിന്നെ വിമാനമുള്ളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തൊരു ദിവസത്തേക്ക് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ആ നാടുകളിലൂടെ കാറിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു മൽഖാസി എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അയാളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാറുമായി വന്ന് ഹോട്ടൽ മുറി ബുക്ക് ചെയ്ത് തന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ച് പിറ്റേന്ന് വിമാനത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോഴേക്ക് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കുകയും ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുനടക്കുകയും ചെയ്തു അത് ശരി നി ഇത് വായിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ സേവനം ആവശ്യം വന്നാൽ അയാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൂടി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുള്ള അതും ആ കമൻറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഫോൺ കിട്ടിയ പാടെ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു വിടിവെള്ളിയായി മൽഖാസി ഫോൺ എടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അയാൾക്ക് വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റായി ഞാൻ ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോർജിയ എന്ന് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ കാഴ്ചകളോ ചരിത്രമോ അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങളോ ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ അത് വരിക എന്നാൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സേവനമൊന്നും എനിക്ക് തരേണ്ടതില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ കൂടെ വരികയും എനിക്കൊരു കാറ് തരികയും വേണം അതിനെത്ര പണം ഞാൻ തരണം എപ്പോൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന വിവരം തരാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നാളെ വിവരം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഇയാളുടെ മെയിൽ വരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇയാൾക്ക് അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഒരു മെയിൽ വന്നു അയാൾ അതിനകത്തെ നിരക്കുകളൊക്കെ എന്നിട്ട് അയാൾ ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നു താങ്കൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ടെലിവിഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ കാണാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായൊരു പ്രദേശം രാജ്യാഭിമാനമുണ്ട് രാജ്യാഭിമാനമുണ്ട് ഓരോ പത്ത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രാജ്യത്ത് കൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതി വനപ്രദേശമുണ്ട് ഗോപി മരുഭൂമി മംഗോളിയയിലെ ഗോപി മരുഭൂമി പോലെ പുൽമേടുകളുടെ മരുഭൂമിയുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട് പർവ്വതനിരകളുണ്ട് മഞ്ഞു കൂടിയ മലനിരകളുണ്ട് ചുരംപാതകളുണ്ട് ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനു ഗുഹാമനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗുഹാനഗരങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് ഓ ഇങ്ങനെ അയാൾ അയാളുടെ രാജ്യത്തെ വിവരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു മെയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ ആവേശഭരിതനായി ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് അയാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ദിവസം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഡോളറിന് മേലെ വരുന്ന ഒരു ചാർജാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയും അല്ല ഒരു സാധാരണ കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ കാർ പോരാ എനിക്ക് ഉയരമുള്ള എസ് യു വി പോലത്തെ ഒരു കാർ വേണം അത് ചിത്രീകരിക്കാനത് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ കൂടാതെ നിരക്ക് താഴ്ത്തണം കാരണം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നാടിനും ഗുണമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഗുണമുണ്ട് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ നാടിനും ഗുണമുണ്ട് അപ്പം അയാൾ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അതിൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എല്ലാം എഗ്രി ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ട്രാവൽ കമ്പനികളിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊന്നും ഇത്ര താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല ഈ ഒരാൾ എന്നത് ടൂർ കമ്പനികൾക്കൊന്നും വലിയ താല്പര്യമ
ഞാൻ പറയുന്നത് മൽക്കാസി ഇത് മര്യാദകേടാണ് നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഒരാളെനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ കൂടെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കരുതി വെച്ച് കരുതി വയ്ക്കാം പക്ഷേ അയാൾ ഒരു ടൂർ ഗൈഡൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും നിങ്ങളോട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തി വിടാം കൂടാതെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അയാൾക്ക് സംശയം തോന്നിയാൽ അയാൾക്ക് അപ്പോൾ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം എനിക്ക് ഈ പത്ത് ആളുകൾ കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് അത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ടീമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അയാൾ അയാളെ നിസ്സഹായത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനത് എഗ്രി ചെയ്തു ശരി പക്ഷേ അയാൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ മിടുക്കനായ ഒരാളായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ട് എന്നേക്കാൾ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള എന്നേക്കാൾ പണ്ഡിതനായ ഒരാളാണ് ഞാൻ വിടുന്നത് പക്ഷേ അയാൾ ഒരു ടൂർ ഗൈഡ് എന്ന നിലയിൽ എന്നെപ്പോലെ പ്രവർത്തന പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അയാൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കും അയാളുടെ പേര് ഷോട്ട എന്നാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോവുക എന്നറിയാതെ ഞാൻ ജോർജിയയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ജോർജിയയിൽ ചെല്ലുന്നത് ഒരു പുലർച്ചെയാണ് ഒരു നാലര അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനം ഈ ജോർജിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ടിബിലിസിയിലെത്തുന്നത് ടിബിലിസി നഗരത്തിൽ നിന്ന് കുറേ അകലെയാണ് എയർപോർട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാ എയർപോർട്ടിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ചര ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കസ്റ്റംസും കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ സാധാരണ കുറേ ടാക്സിക്കാർ പുറത്ത് കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ ടാക്സി വിളിച്ച് സിറ്റിയിലേക്ക് പോയാലും ഞാൻ അന്ന് മുതലേ ഹോട്ടൽ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അലക്സാണ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഈ ഹോട്ടൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ അവർ അനുവദിക്കുക പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് എല്ലാ ഹോട്ടലും ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്ററുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഹോട്ടലുകളോ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഹോട്ടലുകളും നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് രാത്രികളാണ് പലർക്കും അതറിയില്ല ഈ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ മുറി ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും പക്ഷേ ഹോട്ടലുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എന്നല്ല പറയുക ഒരു രാത്രിക്ക് എന്നാണ് പറയുക ഒരു രാത്രി അല്ലെ രണ്ട് രാത്രി രാത്രികളാണ് ഹോട്ടലുകൾ അപ്പോൾ ഈ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റിനെ അനുവദിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ചെക്കിൻ ചെയ്താൽ പിറ്റേ എന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഗസ്റ്റിനുള്ളതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് രാത്രിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് രാത്രികൾ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ പിറ്റേ ദിവസവും അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ നാളത്തേക്കാണ് നാളെ രാത്രിയിലേക്കാണ് ബുക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ചെന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് മുറി കിട്ടൂ കാരണം നേരത്തെ ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കുന്നവൻ നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങി പോകുക അവിടുന്ന് അതാണ് സാധാരണ ഒരു കീഴ്വഴക്കം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ രാവിലെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെന്നാലും എനിക്ക് മുറി കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരം വെളുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു അപ്പോൾ എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അവിടുന്ന് അവിടെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പുണ്ട് അവിടെ പോയിരുന്നൊരു കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഈ ടൂർ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു കാറിൻ്റെ നിരക്ക് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ ഈ മൽഖാസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മൽഖാസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണോ ഇത് അല്ലാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു സമയം കൂടി ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി മൽഖാസി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചാർജ് വളരെ കൂടുതലാണ് അത് ശരിയാണ് അത് സാധാരണ അവിടെ ചെന്നൊരു ടാക്സി വിളിച്ചാൽ വേണ്ടി വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പല ടൂർ കമ്പനികളും ടിബിലിസിയിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിരക്കിനേക്കാൾ വളരെ കൂടിയതാണ്
അപ്പോൾ ഏഴ് മണി ആയപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബസ് പോലെ മഞ്ഞ പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച ഒരു കുട്ടി ബസ് ശരി മിറ്റ്സ് ഏഷ്യറിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ ബസ്സുകളില്ലേ അതുപോലത്തെ മിനി ബസ് ഒരെണ്ണം വന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കയറി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടിക്കറ്റ് ഡ്രൈവറുടെ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി ഓ ആ അയാളുടെ പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു സീറ്റൊക്കെ പിടിച്ചു നിറയെ സായിപ്പന്മാരാണ് എല്ലാവരും പാണ്ടൊക്കെ ഇട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ സായിപ്പുമാരും അല്ലെ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളും എല്ലാവരും ഒരു കാർ വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡംബര വാഹനങ്ങളിലോ ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിലോ അല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വിദേശ വിദേശികൾ അതായത് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വെസ്റ്റേണേഴ്സും വലിയ സമ്പന്നരൊഴികെ എല്ലാവരും ഈ ബാക്ക് പാക്കർ ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് അവർ ഇത്തരത്തിൽ ബജറ്റ് ട്രാവലാണ് നടത്തുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ യാത്രയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അമേരിക്കൻ സായിപ്പുമാർ അവരെപ്പോഴും ലോക്കൽ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് പോലും കയറാൻ പറ്റാത്തത്ര അസൗകര്യമുള്ളപ്പോഴാ അവർ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷനും കൃത്യമായ ഒരു ഇന്റർനെറ്റില് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എപ്പോൾ പുറപ്പെടും എപ്പോൾ എത്തും ഏത് വഴിക്ക് പോകും അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കെ എസ് ആർ ടി സി ആരംഭിച്ചാൽ തീർച്ചയായും വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ അതിലെ യാത്ര ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു ടാക്സിയിൽ പോകാൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് നാട്ടുകാരെയും നാടിൻ്റെ സംസ്കാരവും അടുത്തറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു യാത്രയായിരിക്കുമല്ലോ ഇത്തരം പ്രാദേശിക ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ബസ്സെ കയറുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകൾ കയറി വരുന്നു ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് മുതൽ കയറി വരുന്നതും ഒക്കെ ആ നാട്ടുകാരാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഴയ ഒരു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ എയർപോർട്ടോ എപ്പോഴും ഒരു മോഡേൺ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റോപ്പുകൾ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഗ്രാമീണ സ്വഭാവം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു ഓടിട്ട വീടുകൾ ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയ വീടുകൾ പഴകിപ്പൊളിഞ്ഞ ഭിത്തി വഴിയോരത്തെ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡുകൾ പലതും തകർന്നു തുടങ്ങിയത് എന്നോ പൂട്ടിപ്പോയ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രാമ വഴികളിലൂടെയായി പിന്നെ യാത്ര ടിബിലിസിയുടെ പ്രാന്തഭാഗത്താണ് എയർപോർട്ടെങ്കിലും കുറേ ദൂരം നമ്മൾ വിജനമായ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നഗരത്തിൻ്റെ പൊലിമയൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത്തൂടെയാണ് പോകുന്നത് അവിടെ വഴിയോരത്ത് പുലർകാലത്ത് നഗരത്തിലേക്ക് പോകാനായിരിക്കാം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമീണർ രോമത്തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ അപ്പം ഇവരെയൊക്കെ കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രംഗങ്ങളാണ് അതായത് ഈ ബസ് നിർത്തുന്നത് കയറി വരുന്നത് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ വർത്തമാനം പറയുന്നത് വിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ടിബിലിസി നഗരത്തിലെത്തി നഗരത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാൻ പോയാൽ മുറി കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഈ ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അപ്പം ഈ പുഷ്കിൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ ഹോട്ടൽ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഓ അലക്സാണ്ടർ പുഷ്കിൻ്റെ വിരലാണ് യെസ് പുഷ്കിൻ്റെ അതായത് സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ പുഷ്കിൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പേരിട്ടതാണ് ഇപ്പോഴും അത് മാറ്റിയിട്ടില്ല പുഷ്കിൻ ഒരു റഷ്യൻ കവിയായിരുന്നു ഈ പുഷ്കിൻ സ്ട്രീറ്റ് എവിടെ എന്ന് ഞാൻ കൃത്യം ചോദിക്കുന്നത് ഈ പുഷ്കിൻ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് വണ്ടി കയറി കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പം ഈ ബസ്സിലുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ അപ്പം തന്നെ ഇറങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ബസ്സിനകത്ത് തന്നെ വലിയൊരു ചർച്ചയായി ഓ ഇപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പുഷ്കിൻ സ്ട്രീറ്റിലെ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയേനെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള മട്ടിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനില്ല ആ നഗരത്തിൽ ടിവിലിസിയിൽ നേരെ മുമ്പോട്ട് നടന്നാൽ മതി എന്ന് മാപ്പ് നോക്കി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് നേരെ നടന്ന് ഹോട്ടലിൽ കയറി ചെല്ലും ഈ ഹോട്ടലിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അബദ്ധം പറ്റിയത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു ഹോട്ടല് അതിൻ്റെ അഞ്ചാം നിലയിലാണ് ഹോട്ടല് ഈ അഞ്ച് ബാക്കി നാല് നിലയിലും മറ്റ് പല സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പുറത്തു നോക്കി അതി ഗംഭീരമായൊരു കെട്ടിടം പഴയ ഒരു രാജകൊട്ടാരമോ ഒരു കാസിലോ ഒക്കെ പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു കൊട്ടാരം പക്ഷെ ഇതി
അപ്പൊ ഞാൻ ഏതായാലും വിശ്രമിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ എങ്കിലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് പോയി കുത്തിയിരുന്നു റെസ്റ്റോറന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ചെറിയൊരു ഏരിയ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്ന പേരിൽ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏറ്റവും രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ആളുകൾ എത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ അന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഈ കാപ്പി എടുത്തു വെക്കലും ഈ പച്ചക്കറികൾ അരിഞ്ഞു വെക്കുകയും പഴം എടുത്തു വെക്കുകയും തുടച്ചു വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവരെല്ലാ ദിവസവും പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വന്ന് ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ഇവർ വരും എന്നിട്ട് ഒരു പത്തരയാകുമ്പോൾ അവർ പോകും ഇത് അവരുടെ ജോലി അവർ വന്ന് ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക കിച്ചൺ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജോലികൾ പിന്നെ ഈ ഗസ്റ്റിന് വേണ്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഈ വെക്കുന്നത് അല്ലാതെ മുട്ട മാത്രം വേണമെങ്കിൽ പൊരിച്ചു കൊടുക്കും ചിലത് പുഴുങ്ങിയും കൊടുക്കും പുഴുങ്ങി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവരുടെ ജോലി അപ്പം ഈ സ്ത്രീ എന്നെ കണ്ട ഒന്ന് ചിരിച്ച് കാണിച്ചു ഞാനും ഒന്ന് ചിരിച്ച് കാണിച്ചു ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്തോ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ജോർജിയൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നേരം എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവർ ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവർ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ മേശ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കഴിച്ചോളൂ കഴിക്കൂ നാളെ ചെക്ക് ഇന്ന് ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്ന ഉള്ളെങ്കിലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പത്ത് മണിയാവും മുറി കിട്ടാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പത്ത് മണി വരെ സമയങ്ങൾ എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എട്ടരയായതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആ ലഗേജൊക്കെ അവിടെ റിസപ്ഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി അങ്ങ് ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ പ്രശ്നം ഇത്തരം ഒരു പുതിയ രാജ്യത്ത് ചെല്ലുമ്പം അപ്പോൾ രാവിലെ ഷോട്ടയൊന്നുമില്ല അന്നത്തെ ദിവസം ഷോട്ട വരികയുമില്ല എനിക്കറിയാം അന്ന് ടിബിലിസി കാണാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ തന്നെ ടിബിലിസി നഗരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാമെന്നങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളങ്ങ് ചെന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര തവണ മാപ്പ് നോക്കി വായിച്ചു ഒക്കെ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച ഒരു രൂപോ ഭാവോ ആയിരിക്കില്ല നഗരത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പം മാപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഉയർച്ച താഴ്ചകളൊന്നും നമുക്ക് മാപ്പിൽ കിട്ടില്ല ഇല്ല ഒരു മലയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു സ്ഥലവും മലയുടെ അടിവാരത്തെ ഒരു സ്ഥലവും മാപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളായിട്ടേ കാണുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിട്ടയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു സാധന ഒരു സ്ഥലവും തിട്ടയുടെ തിട്ടയ്ക്ക് ഒരു നൂറടി താഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്ഥലവും മാപ്പിൽ നോക്കുമ്പം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളായിട്ടേ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ യാത്രാപഥമൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ അകലത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഈ ആഴത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒക്കെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും മല ഈ ടിബിലിസിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലനിരകളുടെ താഴ്വാരത്തുള്ളൊരു പട്ടണവും അത് ശരി അതിൽ കുറേ ഭാഗം മലയുടെ മുകളിൽ കുറേ ഭാഗം മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് കുറേ ഭാഗം നദീ തീരത്ത് ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു അര മണിക്കൂർ ഒരു നഗരത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങിയിട്ട് ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിന്ന് വേർക്കും എത്ര തണുപ്പാണെങ്കിലും അതെല്ലാ രാജ്യത്തും എല്ലാ നഗരത്തിലും ഞാൻ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും ഏതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും കഥ തുടങ്ങണ്ടേ ഒരു എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുകയാണ് ആ നഗരത്തെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതാരും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ എങ്ങോട്ട് നടക്കണമെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല ആ വഴി നടന്നാൽ ശരിയോ തെറ്റോ മാപ്പ് നോക്കി ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കൊട്ടാരം ഈ നഗരത്തിൻ്റെ മറ്റേ കരയിലാണ് ഒരു കുന്നിൻ്റെ ചെരുവിൽ മുകളിലാണ് പഴയ നഗരഭാഗം ഇന്ന ഭാഗത്താണ് മെറ്റ്ക്വാറി നദിക്ക് അക്കര എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇക്കര എന്തൊക്കെയുണ്ട് നദിയുടെ തീരത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് മലമുകളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ താഴ്വാരത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം മെറ്റ്ക്വാറി നദിയുടെ തീരത്ത് കൂടി എന്നങ്ങ് നടക്കാം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് പഴയ നഗരത്തിലേക്ക് ചെല്ലും പഴയ നഗരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കുറേ കാഴ്ചകളും
നീരാവി ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് ആ കൂടെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ള പൂക്കളും തണ്ടുകളും ഒക്കെയാണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പൂ ചന്ത കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നടന്ന് മെറ്റ്ക്വാറി നദിയുടെ ഈ പാലത്തിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ രണ്ട് കൈവരികളും അതിഗംഭീരമായൊരു ആർട്ട് മ്യൂസിയം പോലെയാണ് ശില്പങ്ങൾ പല കലാകാരന്മാരുടെ അതിഗംഭീരമായ ശില്പങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു പാലത്തെ ഒരു പീസ് ഓഫ് ആർട്ടാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് രാജ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ താഴെ നിന്ന് ആ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ചിത്രീകരിച്ച് അന്നത്തെ ദിവസം ഗംഭീരമായി ഞാൻ ഈ പത്രയാകാനൊന്നും കാത്തുനിന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് വൈകിട്ടാണ് അത് ശരി അപ്പോൾ വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തളർന്നു കഴിഞ്ഞു കാരണം തലേ രാത്രി വൈകിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഏഴുമണിക്കോ മറ്റോ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് ആ പാതിരാത്രി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ദുബായിലെത്തുന്നു ദുബായിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് കയറുന്നു രാവിലെ ടിബിലിസിയിലെത്തുന്നു പകല് മുഴുവൻ ഈ നടത്തം നടത്തുന്നു വേണമല്ലോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഈ രാത്രി ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചെത്തി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ നടന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഈ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ കിട്ടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഒന്നും നടന്നു എന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ നടന്നത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ട് നടന്നല്ലേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയും അപ്പൊ അന്ന് കട്ടിൽ കണ്ടതേ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയല്ലോ ഉറക്കത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വീണു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും അലാം വെച്ച് തന്നെ എഴുന്നേക്കണം അപ്പം അന്ന് ഷോട്ട രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു അഞ്ചരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ച് ഏഴ് മണിക്ക് താഴെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ചുവന്ന കാറ് ഒരു എസ് യു വി ആണ് മെറൂൺ കളറ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളർന്നു തുടങ്ങിയ കുറ്റിത്താടിയൊക്കെയുള്ള ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ടോ നാൽപ്പത്തി മൂന്നോ വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ ഷോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഷോട്ടയോടൊപ്പമുള്ള ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട യാത്ര തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഷോട്ടയുടെ കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും അതുവരെ വിട നന്ദി